ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரும் இந்த வீடியோல கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இல்லையா பிரிச்சு எழுதுறோம் இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இப்ப கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் வேரியஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட அண்டர் வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ண போகுது அப்ப அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்னால என்னென்ன பாண்ட் வந்து கிளீவேஜ் ஆகலாம் ஆர் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எதனால எந்த குரூப்னால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல இருக்கிற ஓஹெச்சுக்கு நடுவில் இருக்க இந்த பாண்ட் கிளீவேஜ் ஆகுறதுனால ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் ஆர் இந்த கார்பனுக்கும் ஓஹெச்சுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்ட் கிளீவ் ஆகிறதுனாலையும் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் ஸோ இது வந்து டூ ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா இந்த சிஓஓஹெச் குரூப்னால நடக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் டியூ டு சிஓஓஹெச் குரூப் ஆரல்ஸ் இந்த அல்கைல் குரூப் இருக்குல்ல ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட் ஸோ இந்த பார்ட்டில் நடக்கிற சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்னால இருக்கலாம் ஓகே ஸோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸில் நடக்கிற அந்த ரியாக்ஷன்ஸை இந்தந்த காரணங்களால நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸோட ரியாக்ஷன்ஸை இந்த நாலு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஒரு ஒரு கேட்டகரியிலையும் இந்தந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில கிளீவேஜ் ஆஃப் ஓஹெச் பாண்ட் இதனால நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் ஆனா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப நமக்கு தெரியும் தே டேர்ன் ப்ளூ லிட்மஸ் இன்டு ரெட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி தே வில் லிபரேட் ஹைட்ரஜன் சோ இது முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் பட் இந்த காப்பரும் சில்வரும் ரியாக்ட் பண்ணாது ரைட் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம சிம்பிள் ஆசிடான அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துப்போம் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் சரியா இது ஆசிட் பார்ட்டு இது ஃபர்ஸ்ட் ஆசிடு எத்தனாய்க் ஆசிட் இதோட ஐயூ பேக் நேம் பட் சிம்பிளா காமன் நேம்ல நம்ம அசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் சோ இது கூட சோடியம் ரியாக்ட் பண்ண போகுது ஓகே சோ ஹெச் போயிடும் எண்ணெய் வந்துடும் சி ஹெச் த்ரீ சிஓ சிஓஓ எண்ணெய் பிளஸ் ஹெச் டூ இப்ப பாருங்க ரெண்டு ஹெச் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து ஹெச் டூ லிபரேட் ஆகும் பட் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு சோ அதனால நான் இங்க டூ போடுறேன் ரைட் அப்ப ஹைட்ரஜன் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப ரெண்டு சி ஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச்க்கு ரெண்டு எண்ணெய் வேணும் இதுவும் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகும் சோ இது மட்டும் ஒன்னே ஒன்னு இருக்கும் ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் அல்கலிஸ் அல்கலிஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப பேசஸ் சோ ஆசிட்ஸ் பேசஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி சால்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஃபார்ம் சால்ஸ் ஓகே சோ இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் யார் எடுத்துக்கலாம்னா அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க அசிட்டிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் பிளஸ் ஒரு பேஸ் அல்கலி சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ண போதுன்னா சால்ட் அப்ப என்ன ஆகும் ஹெச் வந்துடும் ஹெச் வந்துட்டு அதுக்கு பதில என்ன வந்துடும் எண்ணெய் சோ இதே சால்ட் இதுவும் சோடியம் அஸ்டேட் இது சால்ட் இல்லையா சோ அதே சால்ட் தான் இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகும் பிகாஸ் நம்ம என்ன பேஸ் யூஸ் பண்றோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் யூஸ் பண்றோம் சோ சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ எண்ணெய் சோ மீதி பாருங்க இந்த ஹெச் இருக்கா இந்த ஓஹெச் இருக்கு சோ ஹெச் ஓஹெச் சேர்ந்து தே வில் ஃபார்ம் ஹெச் டு ஓ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் வித் பை கார்பனேட்ஸ் அப்ப பை கார்பனேட்ஸ் அப்படின்றப்ப அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் விச் இஸ் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ அந்த ஹெச் வரதுனாலதான் அது பை கார்பனேட் இப்போ 
அசிட்டிக் ஆசிட் இப்போ இங்கே என்ன ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இட் வில் லிபரேட் ஆர் இவால்வ் சிஓ டூ கேஸ் அப்போ இந்த சிஓ டூ கேஸ் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பை கார்பனேட் டீகம்போஸ் ஆகிறப்ப ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கும் லெட்ஸ் டேக் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் ப்ளஸ் சோடியம் பை கார்பனேட் ஸோ என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ சரியா இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இங்கேயும் இதே சோடியம் அசிட்டேட் சால்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் சோடியம் இருக்கு இல்லையா ஸோ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹெச் பாருங்க ஓஹெச் பாண்ட் பிரேக் ஆகுது ஓ என்ஏ பிளஸ் சிஓ த்ரீ கார்பனேட் இருக்கா ஸோ அதனால கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹெச் டூ ஓ இப்போ இதில் இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் இதுல இருந்து ஒரு ஓ மூணு சேர்ந்து தான் ஹெச் டூ ஓ போயிடுச்சு அப்போ ஒரு ஓ போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் ரெண்டு ஓ இருக்கும்ல அது சிஓ டூ சரியா இந்த எண்ணெய் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஓஹெச் பாண்ட் கிளீவேஜ் நடந்திருக்கு கார்பனேட்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு திரும்ப லெட்ஸ் டேக் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஎச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இது சோடியம் கார்பனேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா சோடியம் கார்பனேட் அதோட ஃபார்முலா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ இது கூட ரியாக்ட் பண்ணுது பாருங்க ரெண்டு சோடியம் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு அசிட்டிக் ஆசிட் மாலிகூல்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு சிஎச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ மாலிகூல்ஸ் சோடியம் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் ஒரு ஹெச் டூஓ அண்ட் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஹெச் டூஓனா இதுல ரெண்டு சிஎச் த்ரீ சிஓ ஹெச் போட்டதுனால ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு இங்க ஒரு ஓ அப்ப ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆயிடும் சோ மீதி வந்து இங்க சிஓ டூ இருக்கும் சிஓ டூ ஓகே இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிற நாலு ரியாக்ஷன்ஸ்லயுமே பாருங்க ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்ட் பிரேக் ஆகிதான் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே சோ தீஸ் ஆர் த ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் கிளீவேஜ் ஆஃப் ஓஹெச் பாண்ட் இன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன டைப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் கிளீவேஜ் ஆஃப் சிஓஹெச் பாண்ட் அதாவது ஆர் சிஓஓஹெச்ல இந்த சிக்கு ஓக்கு நடுவில் இருக்க பாண்ட் பிரேக் ஆகிற ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வித் பிசிஎல் த்ரீ பிசிஎல் ஃபைவ் எஸ்ஓசிஎல் டூ அண்ட் வித் அல்கோஹால் பாருங்க அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் பிளஸ் யார் கூட ரியாக்ட் பண்ண போது பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ண போது என்ன ஆக போதுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் சிஓஹெச் பாண்ட் கிளீவேஜ் அப்ப இந்த பாண்ட் வந்து கிளீவேஜ் ஆகும் அப்ப ஒரு ஓஹெச்க்கு பதிலா ஒரு சிஎல் இங்க வந்துடும் ஆக்சுவலா இங்க எத்தனை சிஎல் இருக்கு மூணு சிஎல் இருக்கு சோ திஸ் பிசிஎல் த்ரீ கேன் ரியாக்ட் வித் த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் அஸ்டிக் ஆசிட் அப்ப மூணு ஓஹெச்சும் போயிடும் சோ மூணு ஓஹெச்க்கு பதிலா மூணு சிஎல் வந்துடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் மூணு சிஎல் வந்துச்சு இல்ல மூணு சிஎச் த்ரீ சிஓ கூட சேர்ந்து அப்போ இது த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும் இப்ப மீதி ரிமைனிங் என்ன இருக்கு பாருங்க மூணு ஓஹெச் போயிடுச்சு சோ அந்த மூணு ஓஹெச் இருக்கு ஓகே மூணு ஓஹெச் இருக்கு அண்ட் ஒரு பாஸ்பரஸ் இருக்கு அப்ப இந்த இது அப்படியே ஒன்னா சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆயிடும் சாரி ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ ஹெச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ இது என்னன்னா பாஸ்பரஸ் ஆசிட் இது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு அசைல் குளோரைட் ஹூஸ் நேம் இஸ் அசிட்டைல் குளோரைட் சோ இது குளோரைட் பாட்டு இது அசிட்டைல் பாட் சோ அசிட்டைல் குளோரைட் இது வந்து பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஓகே இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் பிசிஎல் ஃபைவ் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் திரும்ப அகெயின் சிஓஹெச் பாண்ட் கிளீவேஜ் நடக்க போகுது பிசிஎல் ஃபைவ் ரியாக்ட் பண்ண போகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாண்ட் பிரேக் ஆகும் ஸோ இந்த பிசிஎல் ஃபைவ்ல ஒரு சிஎல் அங்கே சேர்ந்துடும் ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் வரும் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎல் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதே மாதிரி அசிட்டைல் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகும் 
இதுல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கிற ஒரு சிஎல் கூட சேர்ந்து ஹெச் சிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் சோ மீதி பாருங்க இதுல பாஸ்பரஸ் இருக்கும் ரெண்டு சிஎல் யூட்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு மீதி மூணு சிஎல் இருக்கும் அண்ட் ஓ இருக்கும் சோ இது சேர்ந்து பிஓ சிஎல் த்ரீ அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் சோ தீஸ் ஆர் த பை ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அசைல் குளோரைட் ஹூஸ் நேம் இஸ் அசிட்டைல் குளோரைட் இதுவே நம்ம அசிட்டிக் ஆசிட்க்கு பதிலாக பென்சாய்க் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதே மாதிரிதான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அசிட்டைல் குளோரைட் வில் பி கெட்டிங் பென்சாயில் குளோரைட் சி எஸ் த்ரீக்கு பதிலாக சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் தயோனில் குளோரைட் தயோனில் குளோரைடோட ஃபார்முலா வந்து எஸ் ஓ சி எல் டூ வேற சல்பியூரைல் குளோரைடோட ஃபார்முலா வந்து எஸ் ஓ டூ சி எல் டூ இங்க நம்ம தயோனில் குளோரைட் கூட கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இதுக்கு நம்ம ஃபார் ஒரு சேஞ்சுக்கு சி எஸ் த்ரீ சிஓஹெச்க்கு பதிலாக நம்ம பென்சாய்க் ஆசிட் எடுத்துட்டு இந்த ரியாக்ஷனோட ஈக்குவேஷனே எழுதலாம் ஸோ பென்சாய்க் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றப்ப சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் கரெக்டா ஸோ இது கூட யார் ரியாக்ட் பண்ண போறா தயானில் குளோரைட் எஸ் ஓ சி எல் டூ ரியாக்ட் பண்ண போகுது ஸோ இங்கேயும் அசைல் குளோரைட் தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஸோ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற ஆசிட் பென்சாய்க் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுனால பென்சாயில் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இதுதான் பென்சாயில் குரூப் ஸோ இது கூட சி எல் இருக்கு ஸோ பென்சாயில் குளோரைடு ஸோ இங்கே என்ன பிராண்ட் பிரேக் ஆகுது பாருங்க கார்பனுக்கும் ஓக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு தான் பிரேக் ஆகுது அப்போ ஓஹெச் வந்துடும் இல்லையா இந்த ஓ வந்து ஒரு சி எல் வந்து இங்க வந்துருச்சு இன்னொரு சி எல் இருக்குல்ல அது ஹெச் கூட சேர்ந்து ஹெச் சி எல்லா போயிடும் அப்போ ஒரு ஓ இருக்குல்ல அந்த ஓ இந்த எஸ் ஓ கூட சேர்ந்து எஸ் ஓ டூ கேஸ் ஆர் லிபரேட் ஆயிடும் ஓகே இந்த மூணு ரியாக்ஷன்ஸ்லயுமே பாருங்க ரியாக்டன்ஸ் அதாவது யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணதோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் சி எல் இருக்கு அதனாலதான் இட் கேன் ஃபார்ம் அசைல் குளோரைட்ஸ் சோ எல்லாத்துலயுமே அசைல் குளோரைட்ஸ் தான் ப்ராடக்டா இருக்கு என்ன ஆசிட் எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் அசைல் குளோரைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் பட் பிசிஎல் த்ரீ எடுக்கிறப்ப பை ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் ஆசிட் வருது பிசிஎல் ஃபைவா எடுக்கிறப்ப ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடும் பிஓ சி எல் த்ரீ பாஸ்பரஸ் ஆக்சி குளோரைட் கிடைக்குது தயோனில் குளோரைடு எடுத்துக்கிறப்ப தயோனில் அப்படிங்கறதுனால சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடும் கிடைக்குது சோ இந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் த ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கோஹால்ஸ் அதாவது கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட் ஆல்கோஹால்ஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் முக்கியமா இந்த ரியாக்ஷனை டெஸ்ட் ஃபார் கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதாவது கார்போக்ஸ்லிக் ஆசிட்ஸ் கூட ஆல்கோஹால்ஸ் சேர்த்து ரியாக்ட் பண்றப்ப வில் பி கெட்டிங் ஃப்ரூட்டி ஓடர் ஒரு பழ வாசனை அடிக்கும் சோ அந்த பழ வாசனை இருக்கிற காம்பவுண்டுக்கு என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Uh, organic compounds which are called as esters. So, in the reaction, we call esterification reaction. That's what we say. First, the reaction is carried out in the presence of concentrated H2SO4 or dry HCl. So, this is the reaction that we have to do with the reaction. So, benzoic acid is here and acetic acid is here. So, if we have any acid, we have the corresponding ester. Now, we have benzoic acid, C6H5, C double bond O, OH. So, we have to treat this as well. C2H5, OH. In the presence of an acid, we have to denote H plus. இப்போ ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற ஓ ஹெச்சும் இதுல இருக்க ஹெச்சும் போயிடும் அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் போயிடுது அதனாலதான் இந்த பாண்ட் கிளீவ் ஆகுது அப்படின்றோம் இந்த ஓ ஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் போயிடும் இப்ப இதே ரியாக்ஷன் வேற ஆசிட் வேற ஆல்கோஹால் மூலம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ எடுத்துக்கலாம் <laughs> இதுல பாத்தீங்கன்னா இது மெத்தில் பார்ட் இது அசிட்டேட் பார்ட் சோ மெத்தில் அசிட்டேட் இந்த எஸ்டரிபிகேஷன் ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன கொஸ்டின் அந்த எஸ்டரிபிகேஷனை பத்தி நம்ம செப்பரேட் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் 
கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸில் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் சிஓஓஹெச் குரூப் அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரோ கார்பன் பார்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண